శాస్త్రవేత్తలు అలాగే కేవీక్యూలో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వీరి అందరి దగ్గర నుంచి మనకి సమాచారం వస్తుంది ఏంటంటే వరి పంటలో కొన్ని రకాల చీడపీడలు ఆశించి రైతులకు నష్టాన్ని కలుగ చేస్తున్నాయి అయితే ఈ నష్టం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒకసారి వాటి యొక్క ఉధృతి ఎక్కువైనట్టయితే మనము వాటిని నివారించడం అనేది కష్టంగా జరుగుతుంది ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో మనకి రా దేశవ్యాప్తం ప్రపంచవ్యాప్తంలో కొన్ని రకాల వైరస్లు ఆశించి మానవాళికి కూడా చాలా ఇబ్బందులు పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది అలాగనే వరి పంటలో కూడా కొన్ని రకాల తెగులు ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయి ఈ తెగులను ముఖ్యంగా వ్యాప్తిని అడ్డుకున్నట్లయితే రైతు కొంత నష్టాన్ని తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఈ సమస్యల్లో చెప్పుకోదగినవి ఏంటంటే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వాతావరణం అనుకూలించడం వల్ల అంటే మనకి జనవరి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో చలి ఉష్ణోగ్రత మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రత తక్కువగా ఉండటము గాలిలు అధిక తేమ శాతం ఉండటం వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం వరి పంటలో అగ్గి తెగులు ఆశించి ఎక్కువగా నష్టాన్ని చూచడం జరిగింది అలాగే కొన్ని రకాల వివిధ రకాల పురుగులు కూడా కొంతవరకు నష్టాన్ని కలగజేశాయి అయితే రైతులు ఎక్కువ శాతం కొంత అవగాహన ఏర్పరచుకొని సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టినట్లయితే మనకి నష్టాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు కానీ క్షేత్రస్థాయిలో ఏం జరుగుతుందంటే వాటి యొక్క ఉధృతి పెరిగిన తర్వాత రైతులు వివిధ రకాల పురుగు మందులు కలిపి పిచికారీ చేయటము తెగుల మందులు కలిపి పిచికారీ చేయటం వల్ల నష్టం అనేది జరిగిపోతుంది ఆ విధంగా రైతుకి ఆ నికర లాభం కూడా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక ముఖ్యంగా మనము ఈ రబీ కాలంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంటలో సమస్యల పరంగా చూసుకున్నట్లయితే అగ్గి తెగులు సుడిదోమ వరి ఈగ కంకినల్లు వంటి రకరకాల చీడపీడలు ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయి అంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు అగ్గి తెగులు అది రబీ వరిలో ఆశిస్తున్న అగ్గి తెగులు అసలు ఏ దశలో ఉంది మనకి ఇప్పుడు వాటి లక్షణాలని రైతులు ఎలా కనుక్కోవాలి అది ముఖ్యంగా రబీ పంటను రైతు సోదరులు డిసెంబర్ మొదటి వారం డిసెంబర్ నుంచి సాగు చేస్తున్నారు అయితే ఈ పంటలో ముఖ్యంగా జనవరి ఫిబ్రవరి మాసంలో అగ్గి తెగులు క్షేత్రస్థాయిలో గమనించడం జరిగింది అయితే ఈ అగ్గి తెగులు అనేది మూడు దశల్లో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది అన్నట్టు మొదటి దశ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆకుల మీద నూలు కండ ఆకారపు మచ్చలు ఏర్పడి ఆకులు అంతటా వ్యాపించి ముఖ్యంగా అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితుల్లో జనవరి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ఈ అగ్గి తెగులు ఆకుల మీద మొత్తం వ్యాపించడం వల్ల మనం చూడటానికి పంట తగలబడినట్టుగా కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఆ విధంగా ఉండటం వల్ల పంట పిలకల దశలోనే కృంగిపోవటం వల్ల మొక్క ఎదుగుదల లోపించి రైతుకు నష్టాన్ని కలిగే అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత దశ అంటే మనకి జనవరి మాసంలో రైతు సాగు చేస్తున్న వరి పంటలో మనం నాటుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు మార్చి మాసంలో వరి పంటలో కనుపుల మీద మరియు మేడ భాగంలో మెడవిరుపు తెగులు ఆశించి ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది ఈ సమాచారం ముఖ్యంగా ఈ వేడ మెడవిరుపు తెగులు మనము రాష్ట్రంలో సాగు చేస్తున్న అన్ని రకాల్లో కూడా గమనించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మనకి జనవరి మాసంలో ఈ అగ్గి తెగులు ఎక్కువగా ఆశించడం వల్ల ఈ జనవరి ఫిబ్రవరి మాసంలో ఈ అగ్గి తెగులు కలగజేసే శిలీంధ్రము అలాగే వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకూర్చడం వల్ల ఫిబ్రవరి మాసానికి కూడా కంటిన్యూ అవటం వల్ల ఇప్పుడు క్షేత్రస్థాయిలో మెడవిరుపు తెగులు ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది మెడవిరుపు తెగులు లక్షణాలు రైతు సోదరులు కొంత జాగ్రత్త వహించాలి మెడవిరుపు తెగులు ఆశించినప్పుడు ముఖ్యంగా పూత దశలు ఆశించినప్పుడు గింజలు తాలుగా ఏర్పడటము మెడ భాగంలో అంటే కంకి మెడ భాగంలో నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడి మెడ విరిగిపోవడం వల్ల దీన్ని మెడవిరుపు తెగులు అని అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ముఖ్యంగా గింజలు పాలు పోసుకోవడానికి అవ అవసరమైన పోషకాలన్నీ మెడ భాగంలో విరిగిపోవటం వల్ల పైకి అందక గింజలన్నీ తాలుపోయే ప్రమాదం ఉంది ఆ విధంగా రైతుకు ఎక్కువగా నష్టాన్ని జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కనుక రైతు సోదరులు ఇవి మెడవిరుపు తెగులని క్లుప్తంగా అంటే తొలి దశలోనే గమనించాలి ముఖ్యంగా ఈ లక్షణాలను కూడా కొంత అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి ఏర్పరచుకున్నట్లయితే మెడవి మెడవిరుపు తెగులను గుర్తించి సరైన సమయంలో సస్యరక్షణ చేపట్టిన మనం నివారించుకోవడం సాధ్యమవుతుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ అగ్గి తెగులు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా దాని నివారణ చర్యలు ఎలా తీసుకోవాలి అగ్గి తెగులు రావటానికి మనం కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే వరి సాగు చేయడం రైతు కొత్త కాదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగు చేస్తున్న ప్రతి రైతుకు అగ్గి తెగులని ఏ విధంగా గుర్తించడం తెలుసు దాని నివారణ చర్యలు కూడా తెలుసు కానీ ఈ రావడానికి గల కరణ కారణాలను మనం గమనించినట్లయితే రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతము ఈ అగ్గి తెగులు తట్టుకోలేని సన్నగింజ రకాలు మరియు దొడ్డగింజ రకాలను సాగు చేస్తున్నారు అలాగే మన రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే అధిక విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంట కాబట్టి అధిక మొత్తంలో యూరియా ఎరువును వేయటం వల్ల కూడా ఈ అగ్గి తెగులు అనేది ఎక్కువగా రావడం జరుగుతుంది అలాగే మన రాష్ట్రంలో ఉద్భవించే వాతావరణ పరిస్థితులు ముఖ్యంగా జనవరి ఫిబ్రవరి మాసాల్లో ఉండే వాతావరణ పరిస్థితులు అంటే గాలిలో అధిక తేమ శాతం ఉండటము రాత్రి ఉష్ణోగ్రతల తగ్గుదల 
మరియు తెల్లవారుజామున మనకి మంచు కురుస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ అగ్గితెగులు రావటానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకున్నట్లయితే పశువులు అనేది చాలా తగ్గిపోయిన సందర్భాలు మనం క్షేత్రస్థాయిలో అంటే గ్రామాల్లో గమనిస్తున్నాము అయితే మనం గట్ల వెంబడి గడ్డిని తీసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే కలుపు అనేది అలా పెరిగిపోతూ ఉంది ఇంటి దగ్గర పశువులు లేని సందర్భంలో రైతు గట్ల వెంబడి ఉన్న గడ్డిని కూడా కొంత తీయటానికి అవకాశం లేకుండా పోతుంది అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ గట్ల వెంబడి ఉన్న గడ్డి మీద కూడా ఈ అగ్గి తెగులు కలగజేసే సిలిండరము అలాగే ఉండి మన ప్రధాన పంట ఎప్పుడైతే ఆశించి అంటే ప్రధాన పంటకి సరి అయిన సమయంలో ఆశించి వాతావరణ పరిస్థితులు అనుకున్నప్పుడు సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన దశలో ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది ప్రధాన కారణాలు చెప్పుకున్నట్లయితే అధిక నత్రజని వినియోగము వాతావరణ పరిస్థితులు తట్టుకోని తట్టుకోని అంటే వరి అగ్గి తెగులను తట్టుకోలేని రకాల సాగు చేయటము అలాగే గట్ల వెంబడి కలుపు మొక్కలు ఉండటం వలన అలాగే ఈ ఈ ఈ రబీ కాలంలో కొన్ని రకాల వాతావరణ పరిస్థితులు అంటే వరి పంటకు కొంత ఆశాజనకంగా లేకపోవటం వల్ల రైతు సోదరులు వరి పైరు ఎదగట్లేదని ఎక్కువ విస్తీర్ణం అంటే ఎక్కువ మొత్తంలో యూరియాని వేస్తూ మరొక వైపు అగ్గి తెగులు మచ్చలు గమనించినా కూడా మరి పురుగు మందులు మరి తెగుల మందులు పిచికారీ చేసుకుంటూ మరొక వైపు యూరియా వేయటం వల్ల కూడా ఈ అగ్గి తెగులు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగు చేస్తున్న యాసంగి పంటలు ఎక్కువగా రావడానికి గల ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు రబీ వరిలో సస్య రక్షణ తదితర అంశాల గురించి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ కిరణ్ బాబు గారు ఈ అంశం పైన మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇదే దశలో కాండం తొలిచే పురుగు కూడా ఉంది అది ఏ దశలో అసలు మనకి ఆశిస్తుంది రబీ వరిలో ముఖ్యంగా రబీ కాలంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంటలో ఈ కాండం తొలిచే పురుగు అనేది సర్వసాధారణంగా వస్తున్న పురుగు అన్నట్టు అంటే ఇది ప్రతి సంవత్సరము రబీలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఖరీఫ్ కాలంలో కొంత తక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ కాండం తొలిచే పురుగు వివిధ దశల్లో ఆశించింది ముఖ్యంగా మనకి నర్సరీ స్టేజ్ అంటే నారుమడి దశలో కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంది అలాగే ప్రధాన పంట నాటిన తర్వాత కూడా పిలకల దశలో కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంది అలాగే ప్రధానంగా మనకి రైతుకు ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేసే దశ మనకి చిరుపొట్ట దశ నుంచి పూత సమయంలో తెల్ల కంకులు ఏర్పడటం వల్ల రైతుకు దిగుబడిపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా తెల్ల కంకులు ఏర్పడటం వల్ల ఒక ఎకరానికి మూడు నుంచి నాలుగు బస్తాలు కూడా మనకి దిగుబడి అనేది తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ రబీ కాలంలో సర్వసాధారణంగా వచ్చే ఈ కాండం తొలుచు పురుక్కి రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతము నర్సరీలో వివిధ రకాల గుళికలను వేయటం జరుగుతుంది అన్నట్టు అయితే ఈ గుళికలు వేయని సందర్భంలో అలాగే పిలకల దశలో కూడా ఈ త్రీ జీ కానీ ఫోర్ జీ కానీ పాయింట్ ఫోర్ జీ గుళికలను వేయని సందర్భంలో ఈ రబీలో చిరుపొట్ట దశ నుంచి పూత సమయంలో ఎక్కువగా ఈ కాండం తొలిచే పురుగు ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే మనకి ఈ సమస్య ప్రతి సంవత్సరం వచ్చే సమస్య కాబట్టి దయచేసి రైతు సోదరులు ఎక్కడైతే వరి పంట చిరుపొట్ట దశ నుంచి మనకి పూత సమయం కనుక ఉన్న దశలో ఉన్నట్లయితే మనకి కులాంతర నిరిప్రోల్ అనే గుళికలు సున్నా పాయింట్ నాలుగు శాతం గుళికలు మార్కెట్లో వివిధ రకాల వ్యాపార నామాలతో లభ్యమవుతున్నవి అలాగే కెల్డాన్ అంటే కార్టా ఫైడ్రోక్లోరైడ్ అనే గుళికలు నాలుగు శాతం గుళికలు ఓకే నమస్తే అండి నమస్తే మీ పేరు చెప్పండి నజీర్ గారు మీ ప్రశ్న అడగండి మనతో పాటు కిరణ్ బాబు గారు ఉన్నారు లైవ్లో చెప్పండి చెప్పండి మేము వరిలా అదే అంపై సంతర వరి ఓ మూడు ఎకరాలు ఎక్కడ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీరు మేము మహబూబ్ నగర్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాం ఓకే రైట్ చెప్పండి అంపై ఇస్తాం అంపై ఇస్తే జరా ఏ పక్కు పచ్చగాయి ఎండినట్లు అవుతున్నాయి రాకులు ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉంది అంటే నాటు వేసి 40 నుంచి 50 రోజులు అవుతుందా అవును సార్ 40 నుంచి 50 రోజులు ఇప్పుడు హంస అంటే తెల్ల హంసే కదా మీరు చెప్పేది అవును సార్ తెల్ల ఓకే మొక్క అంటే నలభై నుంచి యాభై రోజుల దశలో మీరు గోళీలు ఏమైనా వేసారా గుళికలు ఓకే ఓకే ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఎక్కువ శాతము జింకు సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది మీకు మొక్క ఎదుగుదల లేకపోవటం వల్ల కూడా రైతులు ఒక సైడ్ నుంచి యూరియా వేయటము మరొక సైడ్ నుంచి ఈ అగ్గి తెగులు కూడా ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మీరు ఈ అగ్గి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కార్బన్డిజం ప్లస్ మ్యాంకోజెబ్ అనే మందు మిశ్రమ మందు మార్కెట్లో స్ప్రింట్ అనే వ్యాపార నామంతో మనకి లభ్యమవుతుంది ఈ మందును ఒక ఒక కిలో యూరియాకి రెండు గ్రాములు అంటే మీకు ఒక ఐదు నుంచి పది కిలోల యూరియా తీసుకొని 
రెండు గ్రాములు అంటే ఒక పది నుంచి ఇరవై గ్రాములు ఈ స్ప్రింట్ అనే మందును మీరు పొలంలో సమానంగా చల్లండి బురద పదంలో చల్లాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు ఎందుకంటే రైతులు ఎక్కువ శాతము ఈ వరి పంట ఎదగట్లేదని ఒక ఈ ఈ యూరియాని ఎక్కువగా వేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంచెం జింకు కూడా సమస్యగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ అన్ని రకాల సమస్యలకు కొంతవరకు కార్బనిజం ప్లస్ మ్యాంకోజబ్ అనే మందు మనకి మిశ్రమ మందు దొరుకుతుంది కాబట్టి దాన్ని యూరియాలో కలిపి చల్లుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది యూరియా లేనట్లయితే కూడా మీరు యూరియా మోతా ఎక్కువైతుంది అన్న సందర్భంలో మనకి ఇసుక తోడు కూడా చల్లుకు చల్లుకున్నట్లయితే కూడా మంచి ఉపయోగం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఇందాక కాండం తొలిచే పురుగు దాని నివారణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది మాట్లాడుకుంటాం సో అదే కాండం తొలిచే పురుగు అనేది మనకి ఎప్పుడు సర్వసాధారణమైన సమస్య కాబట్టి ఈ సమస్యకు రైతు సోదరులు ఈ చిరుపుట్ట దశ నుంచి అంటే ప్రస్తుతం పరిస్థితుల్లో రైతులు చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ చిరుపుట్ట దశ నుంచి పూత సమయంలో కనుక వరి పంట కను ఉన్నట్లయితే ముఖ్యంగా చిరుపుట్ట దశలో ఉన్నట్లయితే ఈ క్లోరాంత్ర నిలిప్రోల్ అనే గులికను పాయింట్ ఫోర్ జీ గులికలు ఎకరానికి నాలుగు కిలోలు లేదా కార్టాఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే గులికలు నాలుగు శాతం గోళీలు లేదా కార్బోఫ్యూరాన్ త్రీ జీ అనే మూడు శాతం గులికలను ఒక ఎకరానికి త్రీ జీ గులికలైనట్టయితే పది కిలోలు ఫోర్ జీ గులికలైనట్టయితే ఎనిమిది కిలోలు వేసుకున్నట్లయితే ఈ కాండం తొలిచే పురుగుల్ని మనము ముందుగానే నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ వరిలో సుడిదోమ అనేది కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంది దాని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి దానికి ఎలాంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవచ్చు సుడిదోమ అనేది మనకి ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ మరియు రబీ అంటే వానాకాలము మరియు వ్యాసంగిలో సాగు చేస్తున్న పంటలలో అంటే వరి పంటలో ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ముఖ్యంగా ఈ సుడిదోమ అనేది వివిధ రకాల్లో కూడా ఎక్కువగా వస్తుంది అంటే ఈ రకంలో తక్కువగా వస్తుంది ఈ రకంలో ఎక్కువగా వస్తుంది ఈ రకం సాగు చేస్తే రైతుకు సుడిదోమ తక్కువగా వస్తుంది అని అనేది ప్రస్తుతానికి అయితే లేదు మనకి సాగు చేస్తున్న దొడ్డు గింజ రకాలు మరియు సన్న గింజ రకాలు అన్నింటిలో కూడా ఈ సుడిదోమ ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే లక్షణాల పరంగా చూసుకున్నట్లయితే రైతులు ఈ సుడిదోమని కొంతవరకు ఏం జరుగుతుందంటే ఆ ఉధృతి అనేది కొంత పెరిగిన తర్వాతనే రైతులు నివారణ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా సుడిదోమ రావటానికి గల కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఒకే రకాన్ని అంటే సన్న గింజ రకాన్ని ప్రతి సంవత్సరం అదే రకాన్ని సాగు చేయటము మరియు ఈ సుడిదోమకి మనకు సిఫారసు చేసిన సమగ్ర యాజమాన్య పద్ధతులు అంటే సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులు తీసుకున్నట్లయితే పొలంలో కాలిబాటలు తీయటం లాంటి సమగ్ర సస్యరక్షణ పద్ధతులను కూడా క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు కొన్ని జిల్లాల్లో పాటించడం జరుగుతుంది కానీ ఎక్కువ శాతం మనము రైతు సోదరులు జిల్లాల్లో పాటించకపోవటం వల్ల కూడా ఈ సుడిదోమ అనేది ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే అధికంగా నత్రజని వినియోగించటము అలాగే రైతు సోదరులు ఈ వరి పంటలో సుమారు ఒక ఐదు నుంచి పది సెంటీమీటర్ల నీళ్లు అంటే ఎక్కువ నీరుని నిల్వ ఉంచడం వల్ల కూడా ఈ సుడిదోమ అనేది రావటానికి అనుకూల పరిస్థితులు ఏర్పడుతూ ఉంటాయన్నట్టు ఈ లక్షణాల పరంగా చూసుకున్నట్లయితే సుడిదోమ ఆశించినప్పుడు కాండం మీద దోమలు కాండం మీద అంటే నీటి పైభాగాన కాండం మీద ఈ చన్ చిన్నటి తెల్లటి లేదా గోధుమ రంగు దోమలు చేరి ఆ కాండం మీద నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల ఎక్కువగా ఆ మొక్క అంతా ఎండిపోయినట్టుగా జరిపి అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే క్షేత్రస్థాయిలో రైతులు ఈ సుడిదోమ ఆశించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రైతు సోదరులు గట్ల వెంబడి పొలంని చూసుకుంటూ వెళ్ళినట్లయితే మనం కొంత ఈ సుడిదోమ ఆశించి ఆల్రెడీ నష్టాన్ని స్టా మొదలైన తర్వాత చూసే అవకాశం ఉంటుంది కనుక రైతు సోదరులు వరి సాగు చేసే రైతు సోదరులు ప్రతిరోజు ఉదయం పూట ఈ గట్ల వెంబడి తిరిగి రావటం కాకుండా పొలంలో అక్కడక్కడ దిగి ఏమైనా దోమ గమనించినట్లయితే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి అయితే నివారణ చర్యలు కూడా ఈ దోమ గమనించిన వెంటనే చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు ముఖ్యంగా ఒక ఇరవై ఐదు నుంచి యాభై దోమలు సుమారుగా ఒక యాభై దోమలు ఒక దుబ్బుకి కింద గమనించినట్లయితేనే మనం నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి నివారణ చర్యలు చేపట్టే కూడా వరి పంట దశను కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతం ఏమడుతుంటారంటే సార్ ఇక వరి కోత దగ్గరకు వచ్చింది దోమ ఆశించింది దోమ అంతా మొత్తం తినేస్తుంది వరి వరిలో మళ్ళీ మందులు కొట్టాలా అనే ప్రశ్న ఎక్కువగా అడగడం జరుగుతుందన్నట్టు అయితే ఎప్పుడైతే మనకి వారం రోజుల్లో కనుక మనం వరి కోతని కోస్తున్న సందర్భంలో దోమ కొంచెం ఉధృతి ఎక్కువ ఉన్నా కూడా ఏమి నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే రైతు సోదరులు గింజ గట్టి పడింది అంటే మాత్రం దోమ ఆశించిన మనకి ఎలాంటి నష్టం అనేది పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు కానీ గింజ పాలు పోసుకునే దశ కానీ చిరుపొట్ట దోషలో కనుక ఈ దోమ ఆశించినట్లయితే రైతుకు చాలా నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది సుమారుగా ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు బస్తాల దిగుబడి కూడా గణనీయంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది అలాగే మడులు మడులు మొత్తము కూడా ఎండిపోయే అవకాశం ఉంది కనుక 
రైతు సోదరులు దోమ లక్షణాలను అంటే ఆర్థిక నష్ట పరిమితి స్థాయి గనక గమనించి ఆ విధంగా పురుగు మందులను మనం సిఫారసు చేసిన మందులను పిచికారి చేసుకోవాలి అయితే మరి అగిత్తెగులు మన దోమ రావడానికి గల ప్రధాన కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం జరిగింది తట్టుకున్న రకాలను సాగు చేయట్లేదు రైతులు అలాగే గట్ల వెంబడి మనం రైతులు గమనించడం లేదని లేదా అధిక నత్రజని వినియోగం చేస్తున్నారని అలాగే మరొక ప్రధాన కారణం ఏంటంటే రైతు సోదరులు సిఫారసు చేయని పురుగు మందులను విధి విరిగా అంటే ఎవరో చెప్తారు డీలర్ చెప్పారని ఎవరో చెప్పారని రైతు సోదరులు ఈ సిఫారసు చేయని పురుగు మందులను పిచికారీ చేయటం వల్ల కూడా వరిలో అగ్గితెగులు ఎక్కువగా ఆశించే వరిలో సుడిదోమ ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంది కనుక ఈ బయో మందులని సిఫారసు చేయట్లేదు కాబట్టి ఈ బయో మందులు లేదా క్లోరా క్లోరోపైరిపాస్ లేదా ప్రొఫినోఫాస్ మరియు సింథటిక్ పైరిత్రాయిడ్ మందులను పిచికారీ చేసినట్లయితే ముఖ్యంగా చిరుపూట దశలో కనుక పిచికారీ చేసినట్లయితే ఈ వరిలో సుడిదోమ ఆశించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనం కొన్ని యాజమాన్య పద్ధతులు మరియు లక్షణాల గురించి అవగాహన ఏర్పరచుకొని నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు రబీ వరిలో సస్యరక్షణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాలో చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ కిరణ్ బాబు గారు ఈ అంశంపైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇదే దశలో కంకినల్లి కంకినల్లి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి మనకి వరి పంటలో కంకినల్లి ముఖ్యంగా మనకి మార్చి మాసంలో ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా వెన్నులు బయటికి రాకముందు అంటే చిరుపుట దశ నుంచి వెన్నులు బయటికి వచ్చే సమయంలో ఎక్కువగా ఈ కంకినల్లు ఆశించి ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది కంకినల్లి లక్షణాలు కొంతవరకు చూసుకున్నట్లయితే ఆకు తొడిమల మీద ఈ నల్లటి ఈ నల్లి అనేది చేరి ఆకుల నుంచి మరియు తొడిమల నుంచి కాండం నుంచి రసాన్ని పీల్చడం వల్ల అలాగే గింజల నుంచి కూడా రసాన్ని పీల్చడం వల్ల కూడా గింజలు నల్లబడే అవకాశం ఉంటుంది ఆ విధంగా మనకి ఎక్కువగా అంటే మార్చి నెలలో మనకి కొంత ఉష్ణోగ్రతలు అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది కనుక అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ కంకినల్లి ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతం ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ కంకినల్లి ఆశించిన తర్వాత నివారణ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది కనుక ఎప్పుడైతే మనకి రబీలో సర్వసాధారణంగా వచ్చే ఈ కంకినల్లి నివారణకు రైతు సోదరులు ఎక్కువగా ఈ ప్రొఫినోఫాస్ అనే మందుని పిచికారీ చేస్తుంటారు దయచేసి మనకి చిరుపుట దశ నుంచి మనకి గింజ పాలు పోసుకునే సమయంలో ఈ ప్రొఫినోఫాస్ అనే మందును పిచికారీ చేయటం వల్ల మనకి దోమ ఉధృతి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ ప్రొఫినోఫాస్ అనే మందును పిచికారీ చేయకుండా డైకోఫాల్ అనే మందును ఒక ఒక లీటర్ నీటికి ఐదు మిల్లీ లీటర్లు లేదా స్పైరోమిస్మిన్ అనే మందును రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ కంకినల్లి మరియు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరియు పొట్టకుళ్ళు తెగులు అని రెండు మూడు రకాల తెగులు ఒకేసారి ఆశించడం జరుగుతుంది కనుక రైతు సోదరులు ఈ మూడు అంటే గింజ నల్లబడటము కంకి నల్లి ఆశించడం కనుక గమనించినట్లయితే ఈ ఫ్రో ఈ స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందులో మనకి ప్రొఫినోఫాస్ ప్రొపికోనజోల్ అనే మందు అంటే ఒక లీటర్ నీటికి ఒక మిల్లీ లీటరు ఈ ప్రొపికోనజోల్ అనే మందును మనం కలిపి పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఒకేసారి రెండు అంటే ఒక పురుగు మరి ఒక తెగులను కూడా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే మనకి దీనికి సంబంధించి నివారణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది కంకినల్లికి కంకినల్లికి చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం జరిగింది కంకినల్లికి ప్రధానంగా ఈ సమయంలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందు లేదా డైకోఫాల్ అనే మందు ఈ రెండు రకాల మందులను మనకి వివిధ రకాల సిలిండర్ నాశనంతో కలుపుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందులో భాగంగా ఎక్కువ శాతం రైతు సోదరులు ఈ స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందు ముఖ్యంగా నల్లికి పనిచేసే మందు కాబట్టి దీనిని ప్రొపికోనాజోల్ లేదా మనకి కార్బనిజం ప్లస్ మ్యాంకోజోప్ రెండింటిలో ఏదో ఒక మందును మనం ఈ సిలిండర్ నాశిని కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే కంకినల్ని కూడా సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు మనకు అదేవిధంగా ఈ వరి పంటలో పాము పోడ తెగులు దీని లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి సో ముఖ్యంగా రబీ వరి పంటలో పాము పొడ తెగులు కూడా క్షేత్రస్థాయిలో గమనించడం జరిగింది అయితే ఈ పాము పొడ తెగులు లక్షణాలు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఎక్కువ శాతము వరి పంటలో అంటే పిలకలు దశ దశ నుంచి పంట కోతకు వచ్చే సమయం వరకు కూడా ఈ వరి పంటలో పాము పొడ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంటుందన్నట్టు నీటి మీద కాండం పైభాగాన ఆ కాండం మీద పాము పొడ లాంటి మచ్చలు ఏర్పడి ఈ ఆ మచ్చలు అనేది కాండం మీద నుంచి ఆకులకి అలాగే కంకి భాగానికి కూడా ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పాము పొడ తెగులు అనేది ముఖ్యంగా భూమి ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధి కనుక మనకి ప్రస్తుతానికి అయితే ఈ పాము పొడ తెగులకు ఎలాంటి తట్టుకునే రకాలైతే మనకి ఎక్కడ అందుబాటులో లేవని చెప్పుకోవచ్చు 
పాము పొడ తెగు లక్షణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఈ నీటి మీద కాండం మీద ఈ పాము పొడ లాంటి మచ్చలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి మనకి పంట కోతకు వచ్చే వరకు మొత్తం పంట అంటే మొక్క అంతా ఎండిపోవటం వల్ల మనకి దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ ఈ పాము పొడ తెగులు ఎక్కువ శాతం రైతులు ఖరీఫ్ కాలంలో ఎక్కువగా ఆశిస్తుంది అయితే రబీలో కూడా ఈ సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రబీ కాలంలో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ పాము పొడ తెగులు కూడా ఎక్కువగా ఆశించింది ముఖ్యంగా జనవరి మాసంలో రైతు సోదరులు ఈ తెగులు ఆశించిందని చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కొంతమంది రైతులు కానీ శాస్త్రవేత్తలు కానీ చెబుతున్నారు కాబట్టి ఈ పాము పొడ తెగులకి ముఖ్యంగా మనకి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న వివిధ రకాల మందులు అంటే దీనికి తట్టుకునే రకాలు లేవు కాబట్టి మనకి వివిధ రకాల సిలిండర్ నాశులు అంటే బాగా పనిచేసే సిలిండర్ నాశులు అందుబాటులో ఉన్నాయి వాటిని పిచ్చికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం నివారించుకునే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే దానికి సంబంధించి నివారణ చర్యలు ఎలా తీసుకోవాలి నివారణ చర్యలు చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ పాము పొడ తెగులకి హెగ్జాకోనాజోల్ అనే మందు చాలా పురాతనమైన మందు ఎప్పుడూ మనకి ఈ మందు బాగానే పనిచేస్తుంది ఈ హెగ్జాకోనాజోల్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి నాలుగు వందల మిల్లీ లీటర్లు లేదా ప్రొపికోనాజోల్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు లేదా వ్యాలిడామైసిన్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి ఐదు వందల మిల్లీ లీటర్లు పిచికారి చేసుకోవాలి అలాగే ట్రైఫ్లాక్జిస్ట్రోబిన్ ప్లస్ టెబుకోనాజోల్ అనే మందు కూడా మనకి ఈ మందు వివిధ రకాల వ్యాపార నామాలతో మనకి మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉంది ఈ మందును చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఎకరానికి ఎనభై గ్రాములు పిచికారి చేసుకోవాలి అయితే ఈ మందు పిచికారి అంటే ఈ తెగుళ్ళ మందుని పిచికారి చేయటం వల్ల ముఖ్యమైన మనకి ఉపయోగం ఏంటంటే ఈ ట్రై ట్రైఫ్లాక్జిస్ట్రోబిన్ ప్లస్ టెబుకోనాజోల్ పిచికారి చేసినట్లయితే రైతు సోదరులకి పాము పొడ తెగులు నివారించడంతో పాటు కొంతవరకు అగ్గి తెగులు మరియు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరియు పొట్టకుళ్ళు తెగులు కూడా సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే ఈ క్షేత్రస్థాయిలో ఈ పాము పొడ తెగులు కొంత ఉధృతి ప్రస్తుతం అయితే ఉంది కానీ ఈ మార్చి మాసంలో తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మనకి ఎగ్జాకోనాజోల్ ప్రొపికోనాజోల్ వ్యాలిడామైసిన్ లేదా ట్రైఫ్లాక్జిస్ట్రోబిన్ ప్లస్ టెబుకోనాజోల్ మందును పిచ్చికారి చేసుకోవాలి రబీ వరిలో సస్యరక్షణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాలి అని చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారు డాక్టర్ కిరణ్ బాబు గారు ఈ అంశంపైన మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్ కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రైతు మిత్ర కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం Coronaviruses are a large family of viruses to which MERS COV belongs and may cause a range of illnesses to humans and animals from the common cold to severe acute respiratory infection. The means of transmission is not yet fully understood, but some evidence indicate the following. Droplets from the patient during sneezing or coughing. touching the patient's stuff or services and objects contaminated with the virus. Direct contact with the infected person. The possibility of transmission from infected animals. The main signs and symptoms for corona infection are fever, cough, sore throat, shortness of breath, and in some cases, diarrhea and vomiting. Some cases with low immunity may develop renal or respiratory failure and even death. Patients are provided with the support of treatment based on the patient's clinical condition, which might include antipyretics, fluids, oxygen, antibiotics, and others. Vaccine is in the research phase so far. For your protection, you should follow this advice. Wash your hands well and continually with water and soap or with other disinfectants, especially after coughing, sneezing, and using toilets. Use a handkerchief when coughing or sneezing and cover your mouth and nose with it. Then get rid of the handkerchief in a wastebasket. Try as much as possible to avoid touching the eyes, nose, and mouth. Put on face masks if you are sick, visiting sick patients, 
or when traveling to crowded places. Keep performing the other hygienic habits such as balanced diet and physical activity and sleep well. Wash vegetables and fruits well before consuming. Avoid as much as possible contact with infected people or using their personal belongings. Cook meat thoroughly and boil milk well, especially camel's one. People infected with diabetes, renal failure, chronic lung disease, and immunodeficiency should avoid contact తిరిగి రైతు మిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం రబీ వరిలో సస్య రక్షణ తదితర అంశాల గురించి మనతో మాట్లాడేందుకు టీసాట్ స్టూడియోలో ఉన్నారు కిరణ్ బాబు గారు ఈ అంశంపైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి రబీలో వరి ఈగ లక్షణాలు అవి ఎలా ఉండొచ్చు ముఖ్యంగా వరి అంటే ఈ రబీ కాలంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంటలో మనకి వరి కూడా ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది అయితే వరి ఈగ అనేది మనకి ఎక్కువగా పీలికల దశలో ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ఇప్పుడు అంటే ఎక్కడైతే చిరుపొట దశ నుంచి పూత దశ మరియు గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ఉన్న వరి పంటలు కూడా ఈ వరి ఈగ ఆశించింది అని రైతులు చెప్పడం జరుగుతుంది అయితే ఈ వరి ఈగ లక్షణాలు చూసుకున్నట్లయితే పిలికల దశలో ఆశించినప్పుడు ఈ ఆకుల మీద సన్నటి రంధ్రాలు ఏర్పడి ఆ భాగంలో విరిగిపోవటం వల్ల ఆకులన్నీ వడలిపోయి వంగిపోయినట్టు గమనించడం జరుగుతుంది అన్నట్టు అయితే ఇది ఒక రకంగా చెప్పుకోవాల్సిందంటే ఈ వరి ఈగ అనేది కొంత ఉధృత అనేది తక్కువగా వచ్చే పురుగు అన్నట్టు కానీ మారుతున్న వాతావరణ పరిస్థితులు చూసుకున్నట్లయితే వివిధ రకాల పురుగులు మరి తెగుళ్ళు ఉధృతి అంటే తక్కువ ఉధృతితో ఆశించే తెగుళ్ళు ఎక్కువ ఉధృతితో ఆశించడం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఒకప్పుడు మనకి ఈ వరి ఈగ అనేది చాలా చాలా చిన్న చిన్న పురుగు అన్నట్టు అంటే ఇది ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం తక్కువగా ఉండేది అన్నట్టు కానీ ప్రస్తుతం మనం ఈ రబీ కాలం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పురుగు ఎక్కువగా ఆశించి నష్టాన్ని కలగజేస్తుంది అయితే వరిగా ఆశించినప్పుడు పిలకల దశలో ఎక్కువగా మనకి ఆకులు వడలిపోవటము వంగిపోవడం జరుగుతుంది అయితే ఆ దశలో మనకి రైతు సోదరులు ఎక్కువ శాతం ఈ గులికలను వేసుకోవటము లేదా ఏదో ఒక పురుగు మందును పిచికారీ చేయటం వల్ల ఈ వరి ఈగ అనేది కొంత ఉధృతి తగ్గే అవకాశం ఉంటుందని అయితే ఈ తర్వాత దశ ఏదైతే ముఖ్యంగా మనకి గింజలు అంటే వెన్నులు బయటకు వచ్చే సమయంలో ఎక్కువగా ఆశించినట్లయితే రైతుకు నష్టం అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఈ వెన్నులు బయటకు వచ్చే సమయంలో ఏమవుతుందంటే ఈ వరిగా ఆశించడం వల్ల గింజలన్నీ తెల్లగా మారిపోవటము ఆ ఏదైతే గింజలు పాలు పోసుకోవటం పోవటం వల్ల దిగుబడి మీద గణనీయమైన ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంటుంది లక్షణాల పరంగా మనకి ఆశించిన కంకులు చూసుకున్నట్లయితే ఆ గింజలు పాలు పోసుకోకుండా తెల్లగా మారిపోవటం అనేది ప్రధానమైన లక్షణంగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నట్టు అయితే ఈ వరి ఈగ రబీ కాలంలోనే ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది ఖరీఫ్లో కొంత ఉధృత అయితే తక్కువగా ఉంటుంది ప్రస్తుతము వరి ఈగ మరియు మెడవిరుపు మరియు మరియు మనకి తెల్ల కంకు రావటం అనేది మూడు ఎక్కువగా సమస్యలు ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే వరి ఈగ గురించి రైతు సోదరులు తెల్ల కంకు ఆశించినప్పుడు కూడా గింజలు పాలు పోసుకోకుండా తెల్లగా మారిపోవటము అలాగే మెడవిరు మెడవిరుపు ఆశించినప్పుడు గింజలు తెల్లబడిపోవటము లేదా నల్లబడిపోవటం వల్ల గింజలు పాలు పోసుకోవటం వల్ల జరుగుతుంది అలాగే ఈ వరి ఈగ ఆశించినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఈ గింజలు పాలు పోసుకోకపోవటం వల్ల తెల్లగా మారే అవకాశం ఉంటుంది కనుక రైతు సోదరులు వరి ఈగ యొక్క లక్షణాలు కాండం తొలిచే పొరుగు తెల్ల కంకులు ఏర్పడటము మెడు మెడవిరుపు ఆశించినప్పుడు ఆశించే లక్షణాల మీద కొంత అవగాహన ఉండాలి ఏమవుతుందంటే రైతు సోదరులు మెడవిరుపు ఆశించిందని వరి ఈగ మందు కొట్టడము లేదా వరి ఈగ కూడా మెడవిరుపు మందు రెండు మూడు రకాల మందులు కలిపి పిచికారి చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు అలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి వరి ఈగ తగ్గకపోవటం కాకుండా రైతుకు ఖర్చు పెరుగుతుంది ఆ విధంగా నష్టం కూడా ఇంకా వివిధ రూపాల్లో కూడా నష్టాన్ని ఆశి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కనుక వరి ఈగ లక్షణాల మీద అవగాహన కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి దాని యొక్క నివారణ చర్యలు అనేది చాలా సులభం అంటే వరి ఈగ కంటూ రైతులు ఎలాంటి పురుగు మందులు కానీ పిచికారి చేయాల్సిన అవసరం లేదన్నట్టు ఎందుకు అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ వరి ఈగ ఇప్పుడున్న దశలో అంటే ప్రస్తుతం వరి పంట మనకి గింజ పాలు పోసుకునే దశలో ఉన్న సమయంలో రైతు సోదరులు ఎక్కువగా ఈ కాండం తొలిచే పురుక్కు మనకి కార్ట్ ఆఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే మందును పిచికారి చేయడం జరుగుతుంది అన్నట్టు వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం ఈ పురుగు మందును పిచికారి చేస్తూ ఉంటారు అయితే ఈ పురుగు మందు పిచికారి చేయటం వల్ల వరి ఈగ కూడా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు అంటే ఈ వరి ఈగ మాత్రం సపరేట్గా మందులు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు 
ఎక్కడైతే కాండం తోల్చే పురుగు కూడా గమనించినట్లయితే అంటే రెక్కల పురుగులు మనకి గో మనకి గోల్డెన్ కలర్లో రెక్కల పురుగుని గమనించినట్లయితే ఈ కాండం తోల్చే పురుగు ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ వరి కూడా నివారణ చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు అయితే సపరేట్గా ఏమి అంటే ప్రత్యేకంగా వరి అంటూ నివారణ చర్యలు రైతు సో రైతు సోదరులు చేపట్టాల్సిన అవసరం లేదు కాండం తొలిచే పురుగు మందులకు ఏదైతే సిఫారు చేయడం జరుగుతుందో ముఖ్యంగా కార్టాఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ లేదా క్లోరాంత్రన్ ఎలిప్రోల్ అనే మందులను మనం పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే వరి ఈగను కూడా సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది ఈ పొట్ట కుళ్ళు మరియు గింజ మచ్చ తెగులు వీటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ముఖ్యంగా ఈ పొట్ట కుళ్ళు మరియు గింజ గింజ నల్ల మల్ తెగులు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అయితే ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు అనేది కొంతవరకు మనకి ఉధృతి ఎక్కువగా ఖరీఫ్ కాలంలో ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుందన్నట్టు ముఖ్యంగా ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించడానికి గల కారణాలు చూసుకున్నట్లయితే ఖరీఫ్లో ఎక్కువగా రైతు సోదరులు సాగు చేస్తున్న సన్న గింజ రకాల్లో ఈ వర్షాకాలంలో వానలు కురవటం వల్ల ఈ మంచు అరియు మరియు నీటి అంటే తడి అనేది ఆ గింజ పొట్టలోకి వెళ్ళటం వల్ల కూడా ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరియు పొట్ట కుళ్ళు తెగులు ఆశించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అధిక నత్రజని వినియోగము మరియు ముఖ్యంగా ఖరీఫ్ కాలంలో రైతు సోదరులు సాగు చేస్తున్న సన్న గింజ రకాల్లో ఎక్కువగా ఈ పొట్ట కుళ్ళు తెగులు మరియు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది ఎక్కడైతే కంకి భాగంలో మనకి వరి ఏదైతే సాగు చేస్తున్న వరి రకాల్లో కంకి తొందరగా బయటికి వెళ్లకుండా ఎక్కువ కాలం కంకి బయటికి రాకుండా పొట్టలోనే ఉండిపోతున్న రకాల్లో ఎక్కువగా ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే మనకి కంకి నల్లి ఆశించినప్పుడు కూడా ఎక్కువగా ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు కూడా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది కనుక గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ముఖ్యంగా కోత సమయం అంటే మనకి గింజ పాలు పోసుకున్న తర్వాత ఆ కొన్ని ఒక వారం పది రోజుల నుంచి దీని యొక్క ఉధృతి ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ కోత సమయం వరకు కూడా ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అయితే నష్టం ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే ఈ ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఆశించిన మనకి రైతులు మనకి ఏదైతే వచ్చిన వరి పంటని గనక మార్కెట్లో తీసుకెళ్ళినట్లయితే కొంచెం వ్యాపారులు దీన్ని తీసుకోకపోవడం అనేది జరుగుతుందన్నట్టు అంటే నా గింజ అనేది నల్లగా మారిపోవటం వల్ల మిల్లర్స్ కానీ వ్యాపారులు కానీ కొంత ఆసక్తి చూపకపోవటం వల్ల కూడా రైతుకు నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది కొంత రేటు విషయంలో కూడా అధిక అధికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కనుక మనకి రైతులకి ఎక్కడైనా మార్కెట్లో చూసుకున్నట్లయితే వరి పంట షైనింగ్గా మంచి క్వాలిటీ ఉన్న దానికి ఎక్కువగా రేటు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కనుక ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులకి ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు ఈ చిరుపొట్ట దశ నుంచి కంకి బయటికి అంటే యాభై శాతం కంకులు బయటకు వచ్చే సమయంలో మనకి ప్రొపికొనజోల్ అనే మందును ఒక ఎకరానికి రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులను కూడా సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అన్నట్టు అంటే మరి ఈ పొట్ట కుళ్ళు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు దీనికి ఎలాంటి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రైతు ముఖ్యంగా ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరి పొట్ట కుళ్ళు అనేది రెండు ఒకే రకంగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అంటు ఈ రెండు ప్రత్యేకంగా ఏమి ఒకదానికి ఒకటి వేరే వేగంగా రావు ముఖ్యంగా రెండు కలిసి వచ్చే సందర్భాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే పొట్ట కుళ్ళు తెగులు ఆశించినట్లయితే సందర్భంలోనే మాత్రమే గింజలు అనేది నల్లబడిపోయి గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు ఎక్కువగా ఆశించింది మనం ఇందాక కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది ఈ కంకి నల్లి గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరి పొట్ట కుళ్ళు తెగులు అనేది ఈ మూడు పేర్లగా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నట్టు ఏ రకాల్లోనైనా ఈ మూడు ఎక్కువగా ఆశిస్తాయి ముఖ్యంగా మనకి జనవరి మాసంలో మన మార్చి మాసంలో ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా ఉండటం వల్ల ఈ గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు మరియు కంకి నల్లి మరియు పొట్ట కుళ్ళు తెగులు ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇలాంటి సందర్భంలో రైతులు ఎక్కువ శాతము తొలి దశలోనే నివారణ చర్యలు చేపట్టకుండా అంటే గింజలు ఆల్రెడీ పాలు పోసుకున్న తర్వాత కోత సమయంలో ఎక్కువ నివారణ చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది దానివల్ల రైతులకి కొంత నష్టం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కనుక ఈ మనకి ఏదైతే కంకి నల్లి మరియు గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు పొట్ట కుళ్ళు తెగులకి మనం ఏదైతే సిఫారసు చేసిన పురుగు మందులు మరియు తెగుల మందులు ఇక్కడ ఏం చేయాల్సిందంటే రైతు సోదరులు పురుగు మందు మరియు తెగుల మందును కలిపి పిచికారీ చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు ముఖ్యంగా మనకి ఈ స్పైరోమెస్పిన్ అనే మందు మనకి రెండు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి ప్లస్ ప్రొపికొనజోల్ అనే మందు లేదా కార్బన్డిజం ప్లస్ మ్యాంకోజెబ్ అనే మందు మనకి వివిధ రకాల వ్యాపార నామాలతో లభ్యమవుతుంది కనుక ఈ రెండు మందును అంటే ఈ మిశ్రమ మందులు పురుగు మందులు మరి తెగుల మందులను కలిపి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఈ వరి పంటలు ఆశించే కంకి నల్లి గింజ నల్ల మచ్చ తెగులు పొట్ట కుళ్ళు తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు మనకి రబీ వరిలో ఎలాంటి పురుగు మరియ
వరి పంట సాగు విస్తీర్ణం పెరగటానికి గల కారణాలు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది రైతులు ఒక గ్రామంలో చూసుకున్నట్లయితే ఒక వంద ఎకరాలు విస్తీర్ణం ఉందంటే దాంట్లో సుమారుగా ఒక అరవై నుంచి డెబ్బై శాతం విస్తీర్ణం వరి పంటనే సాగు చేయడానికి రైతులు సాగు చేస్తుంటారు ఎందుకంటే ఈ వరి పంట నీళ్ళు ఉంటే వరి పంట ఉంటుందన్నట్టు సో ఇలాంటి వరి పంటలో రైతులకి కొంత సులభం అని చెప్పుకోవచ్చు వరి పంట సాగు చేయటము అయితే ముఖ్యంగా రైతు సోదరులు పురుగు మందులు మరి తెగులు మందులను ఏ ఏ రకాల పురుగు మందులు అంటే ఏ కొత్త రకాల పురుగు మందులు వచ్చినా కూడా రైతులు ముఖ్యంగా వరి పంటలో ఎక్కువగా పిచికారీ చేయడం జరుగుతుందన్నట్టు అయితే వరి పంటలో పిచికారీ చేసే సమయంలో ఎక్కువ శాతం రైతులు ఒక పురుగు మందు మరియు ఒక తెగులు మందును కలిపి పిచికారీ చేస్తుంటారు ఈ పురుగు మందు మరియు తెగులు మందు కలయిక గురించి అవగాహన లేకపోయినట్లయితే రైతులకు నష్టాన్ని జరిగే అవకాశం ఉంటుంది కనుక కొంత అవగాహన ఏర్పరచుకోవాలి అంటే కలయిక గురించి కొంత అవగాహన ఏర్పరచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఒక పురుగు మందు ఒక తెగులు మందును కలిపే సమయం సమయంలో రైతులు ఒక చిన్న డబ్బాలో ఆ రెండు మందులు కలుపుకొని కలుస్తున్నాయా లేదా చూసుకొని కూడా మనం పిచికారీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నట్టు అంటే ఇప్పుడు మనకి రబీ వరిలో ప్రస్తుతం చేపట్టాల్సిన సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యలు ఎలా ఉన్నాయి రబీ వరిలో అంటే ముఖ్యంగా ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రబీ వరి పంటలో ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఆశించే అగ్గి తెగులు కాండం తొలిచే పురుగు మరియు సుడిదేమ ప్రస్తుతానికి అయితే ఉధృతి అంతగా ఎక్కువగా లేదు సో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రైతు సోదరులకి ఎక్కువగా సమస్యలుగా ఉన్న అంశాలు ఏంటంటే అగ్గి తెగులు లేదా మెడవిరుపు కాండం తొలిచే పురుగు మరియు కంకినల్లి మరియు వరిగ ఈ నాలుగు రకాల పురుగులు మరియు తెగులు ఆశించి రైతుకు నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయి కనుక ఎక్కువ శాతము క్షేత్రస్థాయిలో గమనించినట్లయితే అగ్గి తెగులు అంటే మెడవిరుపు దశ అనేది మహమ్మారిలా ఉండి రైతులకి నష్టాన్ని కలగజేసే అవకాశం ఉంది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ మాట నేను జనవరి మరియు ఫిబ్రవరి మాసాల్లో మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాగు చేస్తున్న వరి పంటలు ఎక్కువ ఈ అగ్గి తెగులు ఆకు మచ్చ దశ ఆశించి రైతుకు ఎనలేని నష్టాన్ని కలగజేసింది కనుక అదే అగ్గి తెగులు ఇప్పుడు మళ్ళీ మెడవిరుపు దశలో ఉంటే ఎక్కువగా నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నారు మన కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం మీ పేరు చెప్పండి సిద్ధేంద్ర రెడ్డి ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారండి కడప డిస్టిక్ బ్రహ్మగారు మేడం మనం ఓకే మనతో పాటు ఇప్పుడు కిరణ్ బాబు గారు ఉన్నారు మీ ప్రశ్న అడగండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ చెప్పండి సార్ మిరపలో పై ముడతా కింద ముడతా వస్తుంది సార్ హ్మ్ దానికి ఏ రకం మందులు వాడితే కొద్దిగా ముఖ్యంగా యాక్చువల్గా ఈరోజు అంశము వరి పంటలో ఆశించే పురుగులు మరియు తెగుళ్ళు కాకపోతే మిరప అనేది చాలా వాణిజ్య పంట కాబట్టి ఈ పంటలో కనుక మనకి ఎక్కువగా పై ముడత కింది ముడత ఎక్కువగా ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది దీనికి మనకి డైనోటెఫ్యురాన్ అనే మందు మార్కెట్లో వివిధ రకాల వ్యాపార నాణం లభ్యమవుతుంది మీరు ఈ మందుని పిచికారీ చేసుకున్నట్లయితే మిరప పంటలో ఆశించే పై ముడత క్రింది ముడతను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అలాగే మీరు రైతు సోదరులు ఎక్కువగా యూరియాని వి ఎక్కువగా వి వినియోగించకుండా ఈ మిరప పంటలో ఎక్కువగా పొటాష్ ఎరువులను ఎక్కువగా వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే సుమారుగా మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు పొటాష్ ఎరువులను వేసుకున్నట్లయితే ఈ మిరప పంటలో ఆశించే పై ముడత పిండి ముడతను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు అలాగే మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ మిరప పంటలో రైతు సోదరులు ఈ బయోస్ అంటే సిఫారు చేయని పురుగు మందులు మరియు తెగులు మందులను మీరు ఎక్కువగా పిచికారీ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా మిరపలో పై ముడత కింది ముడత ఆశించింది ఆ విధంగా తర్వాత దశలో మనకి కుచ్చు రోగం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక వీరు ఈ సిఫారు చేసిన పురుగు మందులనే వాడాలి అలాగే అధిక మొత్తంలో పొటాష్ ఎరువులను వాడినట్లయితే కూడా ఈ మిరప పంటలు ఆశించే పై ముడత కింది ముడతను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే అండి ఆ నమస్కారం మేడం మీ పేరు చెప్పండి హరీష్ మేడం హరీష్ గారు ఎక్కడి నుండి మాట్లాడుతున్నారండి మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ అండి మంచిర్యాల డిస్ట్రిక్ట్ ఇప్పుడు మనతో పాటు కిరణ్ బాబు గారు ఉన్నారు టీసార్ట్ స్టూడియోలో మీ ప్రశ్న అడగండి ఆ మేడం ఇది మాది మొక్కజొన్న తోట అంట మేడం హ్మ్ అయితే దాంట్లో చిన్న చిన్న పురుగులు వచ్చాయి మేడం అంటే ఇప్పుడు ఏ దశలో ఉంది మొక్కజొన్న మొక్కజొన్న ఇంకా చిన్నదే ఉంది ఇట్లా మొహ మొకల ఎక్కు వరకు ఉంది ఆహా కత్తెరపురేనా మీరు గమనించారా కత్తెరపురగా కాదని అంటే మొత్తం చిల్లు చేస్తుందండి ఆకులు ఆహా చిల్లు చేస్తుంది ముఖ్యంగా మీరు గోలీలో ఒకటి వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మీకు మనకి మొక్కజొన్న చూసుకున్నట్లయితే గులాబీ రంగు కాండం తొలిచే పురుగు మరియు కత్తెర పురుగు అనే రెండు రకాల పురుగులు ఎక్కువగా మనకి మొక్కజొన్నలో రబీలో సాగు చేస్తున్న మొక్కజొన్నలో నష్టాన్ని కలగజేస్తున్నాయి 
అయితే ఈ పంటలో ఈ మొక్కజొన్న పంటలో రైతు చెప్పినట్టుగా ఈ గులాబీ రంగు కాండం తొలిచే పురుగు లేదా కత్తెర పురుగు ఉండే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా గులాబీ రంగు కత్తెర పురుగు గులాబీ రంగు పురుగు ఆశించినట్టు గమనించినట్లయితే మనకి కార్బోఫ్యూరాన్ త్రీ జీ గులికలు మనకు ఒక ఎకరానికి ఐదు నుంచి ఆరు కిలోలు మనం సుడుల్లో వేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందంట సుడుల్లో వేసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క మందు యొక్క ప్రభావము మొక్క కింది భాగానికి ప్రభా వ్యాపించి మనకి కాండం తొలిచే పురుగు ముఖ్యంగా గులాబీ రంగు కాండం తొలిచే పురుగును సమర్థవంతంగా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు అయితే ఇప్పుడు మనం రబీ వరిలో చేపట్టాల్సిన సమగ్ర సస్యరక్షణ చర్యల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి అది ఇప్పుడు రబీ వరిలో చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొన్ని రకాల పురుగులు మరియు తెగులు ఆశించినట్టు మనం గమనించడం జరిగింది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ ఏదైతే అగ్గి తెగులు కానీ కాండం తొలిచే పురుగు కానీ కంకి నల్లి కానీ గమనించినట్లయితే సిఫార్ చేసిన పురుగు మందులనే వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక ముఖ్యంగా అగ్గి తెగులు విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువగా రైతు సోదరులు ఒకవైపు నుంచి యూరియా వేస్తూ మొక్క ఎదగట్లేదని మరొక వైపు నుంచి మనకి పురుగు మందు అంటే తెగుల మందులు పిచికారి చేయడం జరుగుతుంది కనుక రైతు సోదరులు దయచేసి గమనించాలి ఈ సందర్భంగా అగ్గి తెగులు లక్షణాలు కనుక గమనించినట్లయితే పురుగు మందులు నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి యాదగిరి గారు చెప్పండి మనం ప్రశ్న అడగండి మీ ప్రశ్న సార్ చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు మన వరిలా ఏమైందంటే తెల్ల కంకి పోతుంది సార్ వెయ్యి పది రకం వేసినాం ఓకే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గింజ పాలు పోసుకుందా పోసుకుంటుంది సార్ మీరు అంటే చిరుపొట దశ నుంచి పంట అంటే కంకులు బయటకు వచ్చే సందర్భంలో ఎలాంటి పురుగు మందులు పిచికారి చేయలేదా మొన్న వారం రోజుల క్రితం మన గెలేలియా సంత్ పట్టిన సార్ గెలేలియా సెన్స్ చెప్పండి గెలేలియా సంత్ ఒకటి ఇంప్రెల్ అంటే పురుగు మందు రెండు కలిసి కొట్టేసిన ఓకే అక్కడక్కడ పోతుంది ఇదేం లేదు ఇంకా ఎన్ని రోజులు ఉంటది పంట మీది పాలు పోసుకుంటుంది ఆల్రెడీ మీరు అంటే మీరు పురుగు మందు కొట్టారని చెప్తున్నారు మరి అది కాండం తొలిచే పురుగుకు పనిచేసే పురుగు మందు అయిన మీ టీవీ వాల్యూమ్ కొంచెం తగ్గించండి యాదగిరి గారు ఇప్పుడు మీరు కాండం తొలిచే పురుగు మందుకి అంటే పురుగు మందు తగ్గే పురుగు మందు వాడినట్లయితే మీకు ఈ కాండం తొలిచే పురుగు ఉద్ధృతి అనేది కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీ పంట ఇంకొక ఇరవై రోజుల్లో ఉంటుంది కనుక నాకు తెలిసి అయితే ఇంకా పురుగు మందులు పిచికారి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు మొన్న గెలేలు సెన్సా మరియు మరొక పురుగు మందు ఇంపీరియల్ కొట్టారని చెప్తున్నారు కాకపోతే ఆ ఇంపీరియల్ అనే మందు దోమకు పనిచేసేదా కాండం తొలిచే పురుగు పనిచేసేదా మీరు గమనించాలి ముఖ్యంగా ఒకవేళ అది దోమ మందు అయినట్టయితే మీరు దయచేసి ఈ కాండం తొలిచే పురుగు మందు కా కార్టాఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే మందు మనకి నాలుగు వందల గ్రాములు ఒక ఎకరానికి పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ కాండం తొలిచే పురుగు నివారించుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఈ మెడ విరుపు నివారణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది మన ఇంకో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే అండి మీ పేరు చెప్పండి 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 మీ ప్రశ్న అడగండి మీ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి సార్ హలో సార్ టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి తగ్గించండి మేడం తగ్గించండి చెప్పండి ఇప్పుడు చెప్పండి మీ ప్రశ్న అడగండి సార్ సార్ తగ్గించండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఇరవై గుంటల కూరగాయల సార్ చేసిన సార్ అయితే ప్రస్తుతానికి బీరా వంక వంక వంకాయ బెండ అనేది ముఖ్యంగా మనకి రైతులు ఎక్కువగా వచ్చే సమస్య ఏంటంటే బూడిద తెగులు వచ్చి ఆకుల మీద తెల్లటి బూడిద లాంటి పదార్థం ఏర్పడుతుంది అయితే అదేమవుతుందంటే ఆకుల ముఖ్యంగా ముదురు ఆకుల మీద ఏర్పడి ఆ తర్వాత లేత ఆకులకు కూడా వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది మనం ఇప్పటివరకు చెప్పుకున్నాం వరిలో అగ్గి తెగులు కూడా జనవరి మరియు ఫిబ్రవరి మాసాల్లో ఆశించినట్లు మనకి ఈ బూడిద తెగులు కూడా రైతు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఈ బూడిద తెగులు కూడా జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చి మాసాల వరకు ఎక్కువగా ఆశించుతుంది అయితే ఈ బూడిద తెగులు కనుక గమనించినట్లయితే రైతు సోదరులు మైక్లో బుటానిల్ అయ్యే మందు ఒక ఎకరానికి సుమారుగా ఒక వంద నుంచి నూట యాభై గ్రాములు పిచికారి చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక లీటర్ నీటికి సున్నా గ్రాముల నుంచి ఒక గ్రాము కలుపుకొని పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే 
मन की बेड लशे बूड़द तेगन सामर्दवत निवारे अवकाश उ मन की मेडवीर निवार मुख्य प्रस्त परस्थित मन की मेडवीर अने आशे अवकाश कईत सोदर अटे एक्वे जरिए इप्डवरक मन रूप नीचे यूरिया एर वेस्ट मरक वाइप नीचे सिलीर नाशन पिचकारी चेयर जरूर क पिचकारी चर्चा ओके ओके नैन प्रश्न के सामधान चुप्तना मुख्य मन चर्चे अंश वरी पट लाइत सोदर की मेडवीर पने तेल आशी नष्टा जरूर मन प्रोग्रम द्वारा चुप जी रैत प्रश्न मेडवीर मीदने अड़क जरूर अच्छे मेडवीर अने मुख्य मन की वरी अग्नि तेल वाल तरवा दशो आशे अंशमेंटे मेडवीर पन अटे आक मच्छ दशो अग्नि तेल आशू रूला निवारण चर्य से पट्टों अदे विधा अधिक मत नर्तजनी एर विनियोग वाला तरवा दशो अटे कंकल बैठक वे समय में मेडवीर आशी नष्टा कल अटे नष्ट ये विधा उकर रूम मूड मल्लू मत पूर्ति मन किंज ताल वाल मत रईत को नष्टा जगे अवकाश उ अला सदर्भ में रईत सोदर मेडवीर लक्षण गमन चलते मुझे फस्ट चेल्लि पने यूरिया आपे पूर्ति आपे आर्वा रईत सोदर ईसो प्रोथ्योलि अने मंद मन की मार्केट विविध रकाल व्यापार नाम तो लभ्यमें यह मंद मन एकरा मूड विल्ली लीटर् पिचकारी चुस्वाली लेदा मन की कासुग मैसे अने मंदरा ईद मिली लीटर् लेदा ट्रईसैक्जो प्लस मैंकोजेब अने मिश्रम तेल मंद मार्केट मन की लभ्यम मंद चूस एकरा ग्रामीण मन पिचकारी चुस्कते वरी आशे मेडवीर तेल समर्दवत निवार रबी वरी सस्य रक्षण तर अंशाल गुरी चक्ट सलह सूचन अंदर डाक्टर किरण बाबू गार थैंक यू सो मच इधी इवा अंश तिगे वे वार मो अंश मल्ल कल अंतरू चूस्ट